Greinagerð sestur ríkisendurskoðunda um málefni Lindarkvols var óvænt byrst í dag. Dildarmeiningar eru um réttmæti byrstingarinnar. Sestur ríkisendurskoðandi vill að ríkisaksóknari taki málið til meðferðar. Mjög hefur dregið úr jarðskjáttafrínunni á Reykjaneskaga en hún heldur þó áfram. Um 4.700 jarðskjáttar hafa mælst síðan í fyrradag. Nýjustu jarðskorpumælingar benda til kvikuhreyfing á svæðinu. Fimm hið minnsta létust í eldflögu árás Rússa og íbóða hverfi í Lviv í Úkrainu. Fórseti Belarus segir að leitu í Wagner hersins síðast snúin aftur til Rússlands. Æslandeir hefur gert samning um kaup á allt að 25 erbörs farþið á þóttum. Viðskiptin eru þau umfangsmestu í 86 ára sögu félagsins. Álfa kirkja í Hornafyrði gæti orðið að víkja fyrir nýjum vegi. Sumir heimamenn eru uggandi og vilja að vegurinn kræki fyrir hólinn. Gott kvöld. Sigurður Þórðarsson settur ríkisendurskoðandi í úttekt á Lindarkvóli vill að ríkisaksóknari taki málefni félagsins til efnislegrar meðferðar og afgreyslu. Þórhildur Sunna Æfarsdóttir alþingismaður byrst í dag greinargerð hans sem hefur verið lengi kallað eftir. Fórsetti alþingi segir byrstinguna óheimila. Eftir fáum greinargerðum hefur verið beðið eins lengi og greinargerð sess ríkisendurskoðanda á málefnum Lindarkvóls. Píratar bundu enda á þá byrð í dag þegar Þórhildur Sunna Æfarsdóttir þingflokks formaður þeirra byrti hann á vef Pírata. Hún segir að þrjú lögfræði álit líki fyrir um að greina gerðina eigi að byrta. Og það eina sem að í raun hefur staðið í vegi fyrir því er vilji fórseta alþingis gegn því. Á meðan að öll fórsetis nefndin hefur kosið að byrta hana. Fórseti alþingis er ekki á sama máli. Er heimilt að byrta hana? Nei, frá mínusjónar hotni þá liggur það nú ekki þannig fyrir. Ég byrsti því framhaldi því að ég fæ þetta í póstholfi mitt á alþingi. Birgir segir að það eigi ekki að skipta máli hvernig nefnda menni í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hafi fengið aðgang að greinagerðinni. Trúnaður eigi að ríkja. Birgir Ármarsson stjórnaði ekki hvað kemur í póstholfi mitt og hann getur ekki ákveðið einhliða að það gildi trúnaður um þann póst sem mér er sendur. En nú er búið að byrta þetta, hefur það einhverjar afleðingar fyrir þá sem það gerðu? Það eru þetta bara þáttur sem við þurfum að skoða hér, taka til umræðu hér í fórsættisnefnd. Birgi segir að viðurlög geti verið við að trúnaður sé brotin. En þá aftur að greinagerðinni, Þóruldi Sunna segist telja fjölmart aðtóðavert koma þar fram. Greiðslur séu án skýringa og eigur ríkisins verið vannmetnar við sölu. Og svo kannski að stærsta í þessu sem er það að þegar að Lindakvóli stopna að þá er lagt upp með það að gagsæi eigi að vera í fyrirrúmi við söluna á öllum þessum eignum. Og það sem við sjáum við lestur þessara greinagerðar er að það fellur á öllum prófum gagsæis. Bundið, hvað kemur fram í þessara greinagerð? Já, það vona spurt sér, það er búið að býða eftir henni í fimm ár en það má kannski segja sem svo kannski til þess að byrja bara á byrjunni sko og fyrirverendi sko ríkisendurskoðandi eða sem var settur ríkisendurskoðandi í þessu máli honum var falið að fara yfir framkvæmt samnings sem að fjármála og efnaðarsvarandi gerði við Lindakol um sölu á eignum sem að fjallu eða komu frá slitabúum fjármálafyrirtæki og voru vistuð inn í sælabankunum hans yfirferð bendi til þess að hugsanlega hafi eitthvað af þessum eignum ekki verið rétt metnar við sölu eða jafnvel verið seldar á undirverði. En það ber að hafa þó í huga kannski hérna að ríkisendurskóðun gerði náttúrulega skoðun á þessu sama árið 2020 og komst að því að allt var í stakasta lagi. En Sigurður Þórðarsson sem var settur ríkisendurskóðun til þarna, hann kemst að því sem sagt að ríkið hafi hugsanlega orðið af einhverju fjármunum og hann nefnir töluna tvo miljara hérna Þóruldur Sunna nefndin reyndar í viðtalinu við með, komur reyndar ekki fram í þessu innslagi að upphæðin gæti verið mun hærri eða alltaf tíu miljarar en þetta er vafleitt eitthvað sem að fólk með takast á á næstu dögum. En Sigurður vill að ríkis saksóknar taki málið til meðferðar? Já, ég hitti Sigurð í dag og hann vildi nú reyndar ekki veita viðtal ekki að svo stöldu alla á hana og að sagði mér það að hann sem satt 
sendi máli til ríkisaksunar og það er þar og hann var reyndar ekki búin að fá svör frá ríkisaksunar en hann lítur að fá þau bara vantælega á næstunni. En er innihald skýrslunar með þeim hætti að þetta mál getur orðið erfitt fyrir ríkisstjórnum? Já, það fyrir var lítið eftir því hvernig lítið er á það. Ég hugsa nú að stjórnar hans, það muni gera sér mat úr þessu og það er eiginlega alveg augljóst og það kom nú reynda fram með það ósk frá miðflokknum í dag að þingin er kalla saman en ég veit nú ekki hvort að því verði, ég reynda verður það kannski að teljast ólíklegt en ég hugsa sko að þetta mál geti orðið þungt fyrir ríkistjórnina, það er náttúrulega má ekki gleyma því að það bætist kannski ofan í annað mál sem er nú þegar er í gangi og er kannski enga veginn tæmt en það er náttúrulega eins og við vitum salan á Íslandsbanka þannig að á vettangi stjórnmálana þá munum menn gera sér mat á þessu næstu vikur og jafnvel og alveg örugglega fram á haustið En hvað tölur að gerist næst? Já, það er ekki gott að segja það er spurning sko hvar þetta verður tekið fyrir og hverjir er allar ræðum með þetta um viðbrögð Birgir Ármarsson fórsætti alþingis bóðaði það að þetta er því rætt í nefndinni núna á næstu dögum og eins og framkomi á þá telur hann að þetta sé óheimilt og það er þá vantælega hans að færa einhver rök fyrir því og svo náttúrulega bara býðið eftir því að ríkisaksóknari svari sigur um það hvað hann telji rétt að gera og ég svo það verður nú kannski það aðdiklisverðasta sem er framundan að það er að heyra hvað ríkisaksóknari telur rétt að gera. Takk fyrir þetta bindið Sigurðsson og þá er það jarðskjálta hreinan því að jarðskjálta hreinan og reykjanskaga hún heldur áfram Það hefur samt dregið mjög úr skjáttum frá því klukkan fjögur í nótt, bæði fjöldaðir og stærð. Um 4.700 skjáttar hafa mælst síðan að hrínan hófst. Þeir dreifast á norðaustur-suðvestur línu milli Fagradals, Fjalls og Keilis, að mestu liti rétt norðan við Fjallið Litla Hrút. Nýjust í árskorpumælinga sína verulega hreyfinga sem benda til kvíkur hreyfinga á svæðinu. Og Hafdís Helga, Helga dóttir fréttamaður, þú hefur verið að ræða við vísindamenn í dag. Hvað búast þeir við að gerist? Já, einmitt og... Sko, já, ég hef verið að ræða við vísindamenn og það er kannski ekki að tækta fullir það um það hvað gerist næst en það er jörðin svolítið þannig en sá sem að gæti kannski helst frætt okkur um það er Þorvaldur Þórðarsson, eldfjalla fræðingur og hann er hérna hjá mér. Sko, hvað hefur breyst í dag? Hver er staðan í dag? Það hefur dregið aðeins úr landrýsinu og eins og skjálftaðurfnaði. Og það sem það getur hugsanlega verið að segja okkur er það annað hvort er þessi hrýna bara svona dvína og smátt og smátt að hjana út eða þá ef við erum á leiðin í gos. Og hvort myndir þú telja reyðlega væri líklega? Ég er vera sammála kollegum mínum að þetta gos er líklega en við getum svo sem ekki útilöka neitt. Og hvers vegna? Í hvað eru þið að lesa þarna? Já, það er fyrst og fremst þá er kvíkan komið mjög grunt. Hún er komið svona á tveggja til fjarra kilometra dýpi, sem þess er kvíka sem er í þessum gangi sem hefur verið að myndast. Og hún er ennþá, sem þess, við stöðum þá verið að rísa. Og bara þá hún sé svona nálægt yfirborðið, það bendir til þess að hún, hérna, sé svona í ágætu gangi og hugsanlega náið þá til yfirborðs. Já, og kvikan virðist ennþá vera að rísa en landið ekki samt sem aður eða hvað? Nei, það er skeðustundur sko ef að þú ert með kviku sem er að koma úr einhverju geymsluhólfi neðar og hún rís upp og ef hún er að rísa sem sagt ákveðnir hraða, hún heldur þeim hraða alveg upp í gegn en svo kannski lokast fyrir þá fyrir neðan og það tekur aðeins úr hólfinu og það sígur aðeins sama við það þú hefur tekið þessa kvik út, þá hægir á landrýsun. Og þú sagðir í gæra þú teldir líklegt að þetta myndi gerast á næstu klukkutímum eða dögum, hefur það breyst? Nei, ég er eiginlega þeirri skoðun líka að þetta sé kannski frekar dagar þessu klukkustundir en hver veit. Einmitt, sko, ef að þetta gerist, vitið þið með hvaða móti ég það gæti orðið, væri það þá líkt fyrir gósum með svona rólegum hætti einhvern veginn? Það er alltaf líkur eru til þess að við fáum svipa gós og við fengum 21 eða 22. Ef hversu stórt það verði vitið við svo sem ekki, en það er mjög líklegt að það verði frekar aflítið og þetta verði hraun gós, hraun myndandi gós og hugsanlega verði þá opnunin einhvers staðar á bilinni á milli keilis og faraldarfjals og síðan fer náttúrulega eftir hvar akkurat sprungan opnast á því svæði sem er tiltölulega flatt því vestar sem sprungan er því meiri líkur er að hraunin myndi flæða þá niður þráinskjöldin í áttin að 
Reykjanesbraut. Akkurat, takk fyrir þetta Þorvaldur Þórðarsson og við vorum á svæðinu í dag þar sem við talið líklegast að muni gjósa. Það var samt sem áður allt með kyrrum kjörum þar fyrir utan kannski helst mikla umferð ferðamanna. Margir ferðamenn lögðu leið sína á gömlu góðstöðunar í dag. Jóhann Helgarsson, jarðfræðingur, sagði í morgun að varhugavert væri að leifa þeim að ganga óhindraðum svæðið. Síðustu tvö góðs hefðu veikt jarðskorpuna og kvika ætti því auðveldara með að brjóta sér leið upp á yfirborðið en áður. Fólk gæti orðið innleiksa á skömmum tíma við slíkar aðstæður. Stendur eitthvað til að til dæmis bara hreinlega loka svæðinu fyrir umferð? Það verður nú að vera einhver ró yfir þessu, menn að við erum óvissist í, við vitum í hvað verður og það er nú þannig að ferðamenn eða þessi koma inn á svæðið og inn á reykjanarsprautina fá frá lauruglu bóðum um akkurat þetta og hvað getur gerst þarna. Texta skila bóð með aðvörunum meiga nú að berast í farsíma fólks þegar það kemur í grend við upptök skjaldana. Samkvæmt almannavörnum fær einn af hverjum tíu ekki bóðin. Miðja jarðskjaldana dreifist á norðaustur, suðvestur línu milli Fagradalsfjals og Keilis, að mestu leiti rétt norðan við fjallið Litlarút. Þó allt hafi svona í raunver með kyrrum kjörum hér í dag og sólin skinið í heiði, þá segja vísindamenn veðurstofunar að kvika geti raun komið upp hér hvar sem er á milli Fagradalsfjals og alla leiðina að Keili. Fari að gjósa núna með svæðið fullt af ferðamönnum, sko, Hvað plan eru þeim með þá? Það er ekki ólíklegt að við lokum inn á svæðið til að byrja með. Og að annars konar skjáttum. Fórseti Bélarús segir leitó að Vagnir Hersins farin þaðan aftur til Rússlands. Rússar geðu árás og íbúða hverfi í Lívíf í Úkraðinu í nótt, minnst fimm fórust. Nema hvert er, nú tam prost og derga. Ísa. Lútmilla er ekki svo eina sem misti heimili sitt í árásum næturunnar. Borgarstjóri Lviv segir að um 60 íbúðir séu rústir einar. Minnst fimm létust þegar eldflug skalla á íbúðakverfinu og tugir særðust. Þetta er rag. Rag og civil núta. Og lúdjak. Mörning lúdjak. Oj. Selenski Úkrænu fórsiti heitir því að árásinni verði svarað. Lviv er hundruð kilometra frá viglínunni og þangað hafa þúsundir Úkrænumanna flúið frá því innrásastrið Rússa hófst í februar í fyrra. Í gefni prígósín leiðtaui Vagnarhersin sem hefur barist við hlið Rússa í Úkrænu hefur lítið sést opinberlega í um tvær vikur eftir að hann hætti snögglega við uppreist gegn hermála yfirvöldum í Rússlandi. Þá hvað samkomulagi átti hann að flytja til Belarus en nú verðist sem hann sé kannski alls ekki þar. Hann náttið í Pítari, hvað hann sér á útra, mætt að í Moskvu pæjöðu, mætt að í Sjóðjöðu, en á teritorið Belarusi hann ekki er. Rússnesk stjórnvöld segjast ekkert fylgjast með ferðum prígósín, þau hafi hvorki tíma né áhuga á því. Æstlandi er hefur undir þetta samning um kaup á allt að 25 erbörsþotum. Samningurinn er svo stæsti í sögu flugfélagsins og kostnaðurinn hleypur líklega á hundruðu miljarða. Æstlandi er og flugvela framleiðandinn erbörs hafa undir þetta samning um kaup á allt að 25 A321 XLR flugvelum og á flugfloti félagsins því eftir að samanstanda að mestu leiti af slíkum velum í framtíðinni. Búið er að staðfesta pöntun á 13 flugvelum og kauprétt á 12 velum sömu tegundra til viðbótar. Afhending hefst árið 2029. Kaupverðið er trúnaðmál en með að við vermat á velunum má áætla að hildar viðskiptin hlaupi á 100 miljarða króna. Þetta er mjög stór samningur og mikil tíma mót hjá okkur og stærsti samningur sem að Æslandir hefur gert í 86 ára sögu. Og þá blasi við spurningin, hvernig hyggst Æslandir fjármagna viðskiptin? Æslandi er er mjög eftursóttur aðeli hjá fjármagnum aðelum, bæði leigusölum, bönkum sem eru að fjármagna hlugilar og við munum bara nýta þá fjármagnum sem maður hagstæðist hverju sinni. Æslandi er hefur notast við Boeing þóttur í áratugi og því má segja að hér séu allnokkur tímamót. Erbörs velarnar eru langdragar, geta flóið í 11 klukkustundir, auk þess sem þær eru sparnettar á eldsneiti og henda því Æslandi er sérstaklega vel. Þó er þekkt að það er enginn hægðarleikur fyrir flugfélag að skipta um flugvelategund. Slíkt kallar á endurþjálfum starfsfólks og margt fleira. 
Þetta er áskorun en á sama tíma mjög spennandi og skemmtilegt verkefni og, og allt okkar starfsfólk er mjög ánægt og, og spennt yfir þessu verkefni sem framöndan er en þetta krefst að sjálfsögðu þjálfunar hjá okkar flugfólki og hún mun bara hefjast núna, núna fljótlega. Wouter Van Vers kom til landsins fyrir hönd Airbus og undurritaði samningin við Æsland Air. So for Airbus it's an it's an opportunity once in a lifetime I would say and we are very proud that they have selected us to renew their fleet for the future. We have a common vision on sustainability. We want to achieve the same goals and uh, so it's a big day for Iceland there but it's also a very big day for Airbus. Þykkan Reykjarmökk lagði upp úr skemmtiferðarskipi við Akureyrarhöfni í dag. Bæjarstjóri Akureyrar segir stöðuna óbóðlega. Útgerðafélagi segir að mökkurinn hafi verið minnlöð skuðfa. Akureyrarhöfn er vinsæll viðkomustaður skemmtiferðarskipa og suma daga í júli leggja fimm skipað bryggju á dag. Skipin eru yfirleitt auðfúsugjastir en mörgum Akureyringum brá nokkuð í brún í dag þegar þeir sáu bláleitan mökkin leggjast yfir bæinn og skríða enn eigafjörðinn. Reykurinn kemur úr hollenska skipinu Súterdam sem lagði að bryggju á Akureyri í morgun. Ástildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrarbæjar, sagði í samtali við fréttastofu að ástandið væri óbóðlegt. Og far þegar úr skipinu sögðust trennlega skammast sín fyrir að vera að fara um borð. I don't know what's going on, but I think they should stop it because it is smoke. Even if it's maybe not the black smoke, but any smoke is not good for the environment. And I think it's so clear here and so healthy, we, uh, we shouldn't do this. Fréttastofa leitaði svara við því hvað hefði valdið menguninni. Engar skýringar fengust þó frá hafnarsamlagi Norðurlands eða samskipum. Í svari frá upplýsingafiltrúa útgerðarfélagsins sem gerir út Súterdam nú á sjöunda tímanum segir að mökkurinn hafi verið meinlaus guða sem hafi verið meiri en vanalega vegna bilunar í hitunarkerfi skipsins. Skipulegjendur mótmælarsreifingar í Ísrael hafa bóða stærstu mótmæli í sögu landsins. Lörglustjórinn í Tel Aviv sagði upp störfum í gerkvöld og segir ráðþera hafa þrýst á sig að beita mótmælendur óhóflugu valdi. Eftir að Ami Eshet sagði upp störfum hjá lauruglunni í Tel Aviv þurstu þúsundir út á götur og lokuðu Ayalon hraðbrautinni í borginni. Eshet segir að ráðherra hafi þrýst á hann að beita mótmælendur óhóflegri hörku. En fólk hefur síðan í byrjun janúar mótmælt fyrirhuðum breytingum á dómskerfinu í Ísrael. Við gafst að kúf og berós múram אני משלם מחיר אישי כבד מנסור על הבחירה שלי למנוע מלחמת אחים. Hann segir að auðvelt hefði verið að uppfylla óskir ráðherrans en þá hefðu líka bráðamótökur fylst eftir hver einustu mótmæli. 33 שנות שירות במדים, בתובניים שבתפקידים הקיימים במשטרת ישראל, ירדו לטמיון באחת. Eshet nefndi ráðherrann ekki á nafn en vita þeir að þjóðaröryggis ráðherrann í Tamar Ben Guir hefur vilja að losna við lögreglustjórann fyrir að sína mótmælendum linkind. Að dvarim sel Ami Eshet ayom mokichim sebemisteret Israel shiret nitzav politi al madim. Fjölmenn mótmæli heldu áfram í dag og í kvöld og skipuleggjendur eru hverginari hættir. Þeir hafa bóðað stærstu mótmæli í sögu landsins næsta þriðudag. Í Hornafyrði stendu til að sprengja á ryðjaburt snótrum hól með stuðlabergi til að rýma fyrir nýjum vegi. Samkvæmt gamallið trú heimamanna á að vera álfakirkja í hólnum og sumir þeirra undrast að vegurinn verði ekki lagður fram hjá honum. Í Hornafyrði er verið að leggja nýjan veg yfir Hornafjarðar fljót og verður hann mikil samgungubót. Á einum stað liggur vegstæðið í gegnum ávala hæð sem kallast topphóll. Þessi hól þarf að víkja fyrir veginum og á mánudag var farið með gröfu á hólin til að skafa jarðveginn utan af honum svo hægt sé að sprengja. Snæfar Guðmundsson er einn þeirra hornfyrðinga sem hefðu viljað bjarga hólnum. Ég veit til að margir hornfyrðingar eru mjög órótt um að það er að sprengja ennan hól því að í þeirra minni var hér um að ræða, í þeirra barnsminni var hér um að ræða 
uh, Álvakirkju og í örnefnaskrá er topphóll skráður sem uh, Álvakirkja. Í hólnum er stuðlaberg sem er fásíð á þessu svæði og um merki um hvernig jöklar ísaldar rödduð landið og mótuðu hólinn. Þegar við horfum hérna yfir uh, vegstæðið þá, þá sjáum við að það, það þarf ekki að hnika þessu vegi mikið til þess að, að bjarga hólnum það þarf ekki að færa nefnum um kannski 20 metra eða svo. Sveitarfélagið Hornafjörður reyndi nýverið að beita sér til að bjarga hólnum en vegagerðin sagði það og dýrt, kalla á enn meira eignanám og tafir. Í umhverfismati vegna vegarinn sem lauk 2009 kom ekki fram að hóllinn hefði sérstakt gildi sem minjastaður en í byrjun árs vöktu heimamenn aðtikli minjastofnunar á því sem væri í uppsiglingu. Minjastofnun sagði ljóst að topphóll hefði tilfinningalegt gildi Ummæli um Álfa kirkju gætu verið eldri en 100 ára, en ógerlegt að staðfesta það. Sökum óvissu um aldurminjana og vegna þess að þær voru ekki skráðar og framkvæmdir langt komnar, heimilaði minjastofnun að hóllinn víki. Þá er það viðurhorfurnar, norðaustlæg eða breytilega áttgóla eða kaldi, víða bjart viðri einhvern vestan til, skýjað að mestu austan til og fyrir að regna á suðaustulandi annað kvöld. Hiti á bilinu 8 til 18 stig. Sigurði Jónsson við fræðingu fer yfir þetta að loknum íþróttafréttinu sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Ísland verður með Olympiumeisturum Frakka, Slóveníu og Angóla í riðli á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta sem að framfer í november og desember. Dregið var í riðla í dag. Við ætlum að fara þarna ekki bara til að vera með, skilur við, við ætlum alltaf að reyna að ná okkur um úrslitum en þau veist þetta er fyrsta móti þannig þetta er líka bara ákveðin reynsla. Simón Bæls hefur staðfest endurkomu sína inn á fimmleika keppniskólfið og við höldum áfram að telja niður í heimsmeistaramót kvenna í fótbolta sem að hefst eftir tvær vikur. Ríkjandi meistararnir eru stórhuga fyrir mótið. Helstu þrétti kvöldsins, greinargerð sett ríkisendurskoðanda um málefni Lindarkfólks var óvænt byrst í dag. Deildar meiningar eru um réttmæti byrstingarinnar. Settur ríkisendurskoðandi vill að ríkis saksóknari taki málið til meðferðar. Mjög hefur dregið úr jarðskjáttafínunni á ég reykjanirskagan, hún heldur þó áfram. Um 4.700 jarðskjáttar hafa mælst frá því í fyrradag. Nýjustu jarðskorpumælingar benda til kvíkuhreyfinga á svæðinu. Fimm hið minnsta létust í eldflaug árás á Rússa og íbúða hverfi í Lvífi í Úkrainu. Fórseti Belarus segir að leitu í Vagnerhersins sé snúin aftur til Rússlands. Æslandir hefur gert samning um kaup á 825 Airbus farþegaþóttum. Viðskiptin eru þau umfangsmestu í 86 ára sögu félagsins. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefin okkar. Hann er upp að...